ഹലോ മക്കളെ ഫ്യൂച്ചർ എൻട്രൻസ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫിസിക്സിൻ്റെ ഏതാനും ടോപ്പിക്കുകൾ ഞാനായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചായിരിക്കും ഫിസിക്സിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിസവും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ ചാർജുകൾ ഒഴുകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉള്ളപ്പോൾ അവിടെ മാഗ്നറ്റി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളടുത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാകും എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഇത് ഫിസിക്സിന്റെ മറ്റ് ടോപ്പിക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് താരതമ്യേന അല്പം ടഫ് ഉള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് പോലും മിസ് ചെയ്യാതെ ഒരു ടോപ്പിക് പോലും വിട്ടുകളയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ ക്ലാസ്സുകൾ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയും കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ശരി നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസത്തെ കുറിച്ച് പറയാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചാർജുകളെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് അതുപോലെ മോഷനിലുള്ള ഡൈനാമിക്സിലുള്ള ചാർജുകളെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് അഥവാ നിശ്ചലമായിട്ടുള്ള ചാർജുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടികളും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളുമാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ മോഷനിലുള്ള ചലനത്തിലുള്ള ചാർജുകളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ചാർജസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റിലുള്ള ചാർജസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിലോ ചാർജസ് ഇൻ മോഷൻ ചാർജസ് ഇൻ മോഷൻ ചലനത്തിലുള്ള ചാർജുകളെ കുറിച്ച് ഇനി നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുവിന്റെ ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടുവിന്റെ എൻ സി ആർ ടി ബുക്കുകളാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിന് രണ്ട് പാർട്ട് എൻ സി ആർ ടി ബുക്കാണുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസത്തെ കുറിച്ചാണ് ഏതൊരു ടോപ്പിക്കും പോലെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആദ്യത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യമില്ല പിന്നീട് പറയുന്ന വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാവരും നിർബന്ധവുമായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ വരുന്ന പാഠങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിലെ പാർട്ട് വൺ ടെക്സ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാഠങ്ങളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പാഠം ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇതിലെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാഠം പിന്നീട് മാഗ്നറ്റിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള പാഠം വരും നമുക്കറിയാം മൂവിംഗ് ചാർജസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മാഗ്നറ്റിസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഗ്നറ്റിസം ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിൽ വരുന്നതാണ് എ സി വരാനുണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴുകുന്ന ചാർജുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്കറിയാം അതും ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിൽ വരും അഥവാ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാഠത്തിന് ശേഷം കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ പാഠങ്ങളും ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിന് കീഴിൽ വരുന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാഠങ്ങൾ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ വരുന്നു അഥവാ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചാർജുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ പാഠത്തിന്റെ പേര് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് പേര് പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളെ കുറിച്ചും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകളെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതില് ചാർജിനെ കുറിച്ച
അനുഭവപ്പെടാത്തതിൻ്റെ കാരണം പേനയുടെ അകത്ത് ഉള്ള ചാർജുകളെല്ലാം ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അതെന്ത് എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയുടെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ചാർജ് അതുപോലെ തന്നെ ചാർജിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്റർ ഏതാണ് ചാർജിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ക്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂവും സ്മോൾ ക്യൂ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചാർജിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ചാർജിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കൂളുമ്പാണ് കൂളും കൂളുമ്പ് ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിള് ക്യാപിറ്റൽ സി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ സി ക്യാപിറ്റൽ സി ആണ് നമ്മൾ കൂളുമ്പിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതായത് അതിന് പല സമയങ്ങളിൽ പല ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കില്ല ചാർജിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡയറക്ഷൻ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് പറയാനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല അതൊരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ചാർജ് ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ശരി ഇനി ചാർജുകളെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ നോക്കാം ചാർജുകൾ രണ്ട് തരമുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുടെ പ്രത്യേകതയും നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളുടെ പ്രത്യേകതയും അത് തമ്മിൽ കൂടി ചേരുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിനു മുമ്പ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കാം തൽക്കാലം നമുക്ക് നോക്കാം പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജും പോസിറ്റീവ് ചാർജും അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ അവർ പരസ്പരം റിപ്പൽ ചെയ്യും ഇനി നെഗറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും അടുത്ത് വന്നാലും അവർ പരസ്പരം റിപ്പൽ ചെയ്യും ഒരേ പോലുള്ള ചാർജുകളായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ലൈക്ക് ചാർജേഴ്സ് ലൈക്ക് ചാർജേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ലൈക്ക് ചാർജേഴ്സ് റിപ്പൽസ് ലൈക്ക് ചാർജേഴ്സ് റിപ്പൽസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും അടുത്ത് വന്നാൽ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുകൾ അടുത്ത് വന്നാൽ അത് പരസ്പരം അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്ത ചാർജുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു അൺലൈക്ക് ചാർജേഴ്സ് അൺലൈക്ക് ചാർജേഴ്സ് അൺലൈക്ക് ചാർജേഴ്സ് അട്രാക്സ് അൺലൈക്ക് ചാർജേഴ്സ് അട്രാക്സ് ഇതാണ് ചാർജിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബോഡിയുടെ അകത്തുള്ള നെറ്റ് ചാർജ് കാണാം എന്ന് പറയാം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പേനയുടെ അകത്ത് ചാർജ് ഉണ്ടോ ചാർജ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ചാർജ് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇതിനുള്ളിലെ നെറ്റ് ചാർജ് സീറോ ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ നെറ്റ് ചാർജ് നമുക്ക് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക ഈ ബോഡിയുടെ അകത്ത് ഒരു പ്ലസ് വൺ കൂളും ചാർജ് ഉണ്ട് മൈനസ് ടു കൂളും ചാർജ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ കൂളും ചാർജ് ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ കൂളും ചാർജ് ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നാല് ചാർജുകൾ ഈ ബോഡിയുടെ അകത്തുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബോഡിയുടെ നെറ്റ് ചാർജ് എത്രയാണ് ഈ ബോഡിയുടെ നെറ്റ് ചാർജ് കാണുന്നത് ചാർജിന്റെ സിമ്പിൾ ക്യൂ ആണ് നെറ്റ് അപ്പൊ നെറ്റ് ചാർജ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ കൂളും അതായത് പ്ലസുകളും മൈനസുകളും കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും നോക്കിയിട്ട് ആകത്തുകയായിട്ട് എത്ര വരുന്നോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയാം അപ്പോ ഈ ബോഡിയുടെ നെറ്റ് ചാർജ് പ്ലസ് വൺ കൂളുമ്പാണ് അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പേനയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചാർജ് ഇല്ല ഈ പേനയ്ക്ക് ചാർജ് ഇല്ലാത്തത് ഇതിനകത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുടെയും നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളുടെയും എണ്ണം തുല്യമായത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ തുല്യ അളവിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും തുല്യ അളവിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നെറ്റ് ചാർജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിൽ ഒരു പ്ലസ് ഫോർ ചാർജും മൈനസ് ഫോർ ചാർജും ഉണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് എത്രയാ കിട്ടുക സീറോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചാർജ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡിക്ക് ചാർജ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ചാർജ് തീരെ ഇല്ല എന്നല്ല അർത്ഥം അത് ന്യൂട്രൽ ആണ് അതിലെ പോസിറ്റീവിന്റെയും നെഗറ്റീവിന്റെയും എണ്ണം ഒരുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു ന്യൂട്രൽ ആണ് ഒരു ഇക്വിലുബ്രിയത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെറ്റ് ചാർജ് സീറോ ആണ്
ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് നോക്കാം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്തായിരിക്കും അത് തന്നെ ചാർജ് ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം വൺ ബോഡി വൺ ഫോം ടു അനദർ ഫോം ഓർ വൺ ബോഡി ടു അനദർ ബോഡി ഫോം ടു ഫോം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എനർജിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ ചാർജിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം വൺ ബോഡി ടു അനദർ ബോഡി ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇതാണ് ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇൻ ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ചാർജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ കണക്കാക്കുകയാണ് ഈ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് പ്ലസ് ത്രീ കൂളും ചാർജ് ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ കൂളും ചാർജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പ്ലസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഈ മൂന്ന് ചാർജുകളാണ് ഞാൻ ഈ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ബോക്സിലുള്ള ചാർജുകൾ എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചില പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ നടക്കും ചാർജുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൈമാറ്റമൊക്കെ നടക്കും ചാർജ് എങ്ങനെ കൈമാറാന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും എന്തായാലും ചാർജുകൾ കൈമാറ്റം നടന്നു ചാർജുകളുടെ രൂപമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നു പ്ലസ് വൺ കൂളും ചാർജ് മൈനസ് ടു കൂളും ചാർജ് പിന്നെ ഒരു ക്യു എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്യു എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇൻ ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ടോട്ടൽ ചാർജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അതൊരു സ്ഥിരസംഖ്യ ആയിരിക്കും അതൊരിക്കലും മാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ് അതിനകത്തുള്ള ടോട്ടൽ ചാർജ് എങ്ങനെ കാണാ നെറ്റ് ചാർജ് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കണ്ടത് പ്ലസ് ത്രീ കൂളും മൈനസ് വൺ കൂളും പ്ലസ് ഫൈവ് കൂളും അപ്പൊ എത്രയാ വരിക പ്ലസ് ത്രീ കൂളും മൈനസ് വൺ കൂളും ടു കൂളും ടു കൂളും പ്ലസ് ഫൈവ് കൂളും സെവൻ കൂളും ഇതിനകത്ത് ടോട്ടൽ ചാർജ് എത്രയാ സെവൻ കൂളും അതായത് ഈ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ടോട്ടൽ ചാർജ് പ്ലസ് സെവൻ കൂളും ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ആ സിസ്റ്റത്ത് ചെയ്താലും അതിനകത്തുള്ള ചാർജ് മാറാൻ പോകുന്നില്ല അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഷേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഇതിന്റെ നെറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് സെവൻ കൂളുമായിരിക്കും ഇതിവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ പ്ലസ് സെവൻ കൂളുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നെറ്റ് ചാർജ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് സെവൻ കൂളുമായിരിക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലസ് വൺ കൂളും മൈനസ് ടു കൂളും പ്ലസ് ക്യൂ കൂളും ഈക്വൽ ടു സെവൻ കൂളുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ കൂളും പ്ലസ് ക്യു കൂളും ഈക്വൽ ടു സെവൻ കൂളും ക്യു കൂളും ഈക്വൽ ടു സെവൻ കൂളും മൈനസ് വൺ കൂളും അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ കൂളും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യൂ കൂളുമ്പോൾ എത്ര വരും ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും എയ്റ്റ് കൂളുമ്പായിരിക്കും ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് കൂളുമ്പായിരിക്കും അപ്പൊ അതായത് ഈ ക്യൂവിന് പ്ലസ് എയ്റ്റ് കൂളും വിട്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എത്രയാവും പ്ലസ് സെവൻ കൂളുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എത്രയാ പ്ലസ് സെവൻ കൂടുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മാറാത്തത് ഇതൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് ബോഡി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ചാർജ് മാറാത്തത് അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് കൺസർവേഷനും ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ മുമ്പേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് പലരും ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയും ചാർജ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ് ചാർജ് ഒരു പാക്കായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക അതാണ് ഈ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അതൊരു പാക്കായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് എത്ര പാക്ക് വേണമെന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ അര പാക്ക് വേണം മുക്കാ പാക്ക് വേണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഫിക്സ്ഡ് പാക്ക് 
ചാർജ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ചാർജിനെ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക ചാർജ് ഒരു പാക്ക് ആയിരിക്കും ഒരു ക്വാണ്ടമായിട്ടാണ് ചാർജ് ഇരിക്കുക അതൊരു ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് ആണ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് പാക്കാണ് ചാർജ് എങ്കിൽ ആ പാക്ക് എന്താണ് എന്താണ് ആ ചെറിയ പാക്ക് അതാണ് ഒരു ചാർജിന് ഇരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപമാണ് ഒരു പാക്ക് ആ ഒരു പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ആണ് ഒരു ക്വാണ്ടം ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാക്ക് ചാർജ് അതിന്റെ വാല്യൂ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളുമ്പാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ചാർജ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജിനെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ഇ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളുമ്പാണ് ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട സംഖ്യയാണ് ഇത് വളരെ ബേസിക് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എത്രയാ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളുമ്പാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ചാർജ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ചാർജ് ഫണ്ടമെന്റൽ ചാർജ് അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ ചാർജ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജിന്റെ പാക്ക് എത്രയാണ് അതിന്റെ മൂല്യമാണ് ഇ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളും അത് ആരുടെ ചാർജ് ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇ ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളും ഇനി ക്വാണ്ടൈസേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബേസിക് ചാർജ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാം ചാർജ് ഓൾവേസ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ചാർജ് ചാർജസ് ഓൾവേസ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം ഒരു ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആണ് ചാർജ് ഒന്നുകിൽ പ്ലസ് വൺ ഇ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ഇ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ഇ ആവാം മൈനസ് ടു ഇ ആവാം പ്ലസ് ത്രീ ഇ ആവാം മൈനസ് ത്രീ ഇ ആവാം ഇങ്ങനെ പോയി 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 അത് പ്ലസ് എൻ ഇ വരെ ആവാം ഇത് പോയി 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 മൈനസ് എൻ ഇ വരെ ആവാം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റിജർ ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിളിന്റെ രൂപത്തിൽ മാത്രമേ ഒരു ചാർജിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അതായത് ഒരു ഇ ചാർജ് രണ്ട് ഇ ചാർജ് മൂന്ന് ഇ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ഇ ചാർജ് മൈനസ് ടു ഇ ചാർജ് മൈനസ് ഇ ത്രീ ഇ ചാർജ് ഈ രൂപത്തിൽ മാത്രമേ ചാർജിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റൂ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ചാർജിന് ഒന്നര എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒരു ഇൻറ്റിജർ അല്ല ഇൻറ്റിജറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളുകളായിട്ട് മാത്രമേ ഒരു ചാർജിന് ഇരിക്കാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജിന്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും ചാർജ് ക്യു ഈക്വൽ ടു ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചാർജ് ക്യു ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ഇ 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 ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളുമ്പാണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഇൻഡിജറാണ് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിജറാണ് ഇൻഡിജർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സീറോക്ക് ഇടത്തോട്ട് പോകുന്ന ഇൻഡിജേഴ്സ് ഒക്കെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വലത്തോട്ട് പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ അപ്പൊ എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിജർ ആണ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഓഫ് ദ ബോഡി ചാർജ് ഓഫ് ദ ബോഡി ബോഡിയിലുള്ള ചാർജ് ആണ് ക്യു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ചാർജിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഒരു ചാർജ് നമ്മൾ പറയുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി എക്സ്ട്രാ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് നമുക്കൊരു ആറ്റത്തിന്റെ മോഡൽ നോക്കാം ഒരു ആറ്റത്തിന് നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രോട്ടോണുകൾ ഉണ്ടാകും അവ പോസിറ്റീവ് ആണ് ന്യൂട്രോണുകൾ ഉണ്ടാകും അത് ന്യൂട്രൽ ആണ് അതിന് പുറത്തെന്തുണ്ടാവും ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാകും ഇതിന്റെ മോഡലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അകത്ത് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഈ ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം തുല്യമാകുമ്പോൾ സെയിം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇതൊരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റമാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പുറത്തുനിന്ന് വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നമ്പറുകളുടെ എണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷെ നെഗറ്റീവിന്റെ എണ്ണം കൂടി ഒന്ന് കൂടി അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഈ ആറ്റത്തെ എന്തെന്ന് പറയും ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് അയോണായി എന്ന് പറയും ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് അയോണായി എന്ന് പറയും ഇനി പോട്ടെ ഇതൊരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ആയിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തോട്ട് പോയി ന്യൂട്രൽ ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ഇത് പോസിറ്റീവ് അയോണായി എന്ന് പറയും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നാൽ നെഗറ്റീവ് അയോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നാൽ പോസിറ്റീവ് അയോൺ അങ്ങനെയല്ല പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാർജ് വരാനില്ല നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അഥവാ ഇതിൽ നിന്നൊരു ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം പോസിറ്റീവിനേക്കാളും കുറഞ്ഞു അഥവാ പോസിറ്റീവിന്റെ എണ്ണമാണ് കൂടി നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആണ് എന്ന് പറയും ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളുകൾ നമ്മൾ ഭാവിയിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം നമുക്ക് തോറിയത്തെ അറിയാം തോറിയം തോറിയം ആൽഫ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതോ ഒരു എലമെന്റ് ആയിട്ട് രണ്ടുമായിട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ആൽഫയുടെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആറ്റോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് അതിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണണം നമുക്കറിയാം ചാർജ് എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് നയൻറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കണം ഇവിടെ പ്ലസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ പ്ലസ് അപ്പൊ പ്ലസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ വരുന്ന എലമെന്റ് ഏതാണോ ആ എലമെന്റ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഇതെങ്ങനെയാ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ചാർജ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ചാർജ് വേറെ എവിടേക്കും പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ പ്ലസ് നയൻറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോസസ്സിന് ശേഷവും ടോട്ടൽ ചാർജ് എത്ര തന്നെ കാണണം ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്ലസ് നയൻറ്റി തന്നെ കാണണം പ്ലസ് ടു ഇവിടെ കിട്ടിയാൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് പ്ലസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ചാർജിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബോഡിയിൽ ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുക ചാർജുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നമ്മുടെ പാഠത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പറയണം അതെന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികൾ എന്താണ് എന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത 